levantamento da Federação Internacional de Diabetes e que mostra que 537 milhões de adultos entre 20 e 79 anos vivem com a doença em todo o planeta. Mas é muita gente. Com o um aumento de 16% nos casos de diabetes entre 2019 e 2021, a OMS, Organização Mundial da Saúde, já considera a situação uma pandemia. A previsão é que o número total aumente até 2030. Pode aumentar. Para reverter essa situação, ações de combate e controle se tornam cada vez mais importantes. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a chefe do Núcleo de Diabetes, Sinara Madi Flores, que já está conosco ao telefone. Bom dia, senhora Sinara Madi. Como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem. É um prazer participar, viu, Patrícia? Muito, muito obrigado. O prazer também é nosso de poder ouvir a senhora e a gente conversar sobre um assunto que é tão importante que eu fiquei aqui surpreso, viu, com a quantidade de pessoas adultas no mundo, mais de meio bilhão de pessoas com esse problema convivendo com essa doença, né? Bom, com a pandemia, o diagnóstico dessa doença em Manaus caiu ou aumentou? Nós temos uma estimativa em Manaus, mais de 101 mil é, pessoas com diabetes. Mas isso não quer dizer que é a faixa, é uma estimativa. Precisamos identificar mais esses usuários, que, né? É, eles apresentaram que tinham um gatilho para diabetes ou hipertensão, tipo hereditariedade, é, a, a, um excesso de peso. É, assim, é, são pessoas que, que têm uma predisposição, elas são gatilho, foram gatilho para Covid, né, para ter esse diagnóstico. Porém, essas pessoas ainda não buscaram a, as unidades para fazer uns exames, uma consulta médica, para a gente estar tá aí é, registrando esse aumento. Entendo. Ano passado, nós tínhamos uma estimativa de mais de 100 mil usuários diabéticos. E hoje, até hoje, nós temos mais de 101 mil verifica-se que a procura, o aumento foi pouco para a quantidade que a gente esperava, né? É, devido a essa doença ser é, silenciosa, muitos que pegaram Covid pensam que não desencadearam diabetes ou hipertensão. Então, a gente faz esse convite aí para esses usuários que estão com sintomatologias aí de perda de peso, a, a alimenta e não ganha peso, só perde, né? Tem é, falta de indisposição, é, vai várias vezes urinar, né? A, aumentou essa frequência. Tem os que estão com excesso de peso, né? É, é bom, tem pessoas que já têm um histórico na família, procure as nossas unidades, a gente vai estar intensificando nesse período do dia 16 ao dia 19, né? É, falando sobre o diabetes, sintomatologia, é, realizando consulta, roda de conversa, é, alertando para as complicações. É isso, Patrícia. Entendo. Agora é impressionante, né? Em 2020, 100 mil é, foi o número. E 2021... Bem expressivo, né? Muito expressivo, muito expressivo. E 2021, mais mil, né? É. E aí entra aquela... Mas, pois não. Mas é a falta de, de procura, viu? Ah, Para a gente ter esse registro mais fidedigno. Pode ser maior, né, o número? Pode ser maior. Agora, mas essa... há também aquela chamada pré-diabetes, não é? Eu gostaria que a senhora explicasse o que é a pré-diabetes. A pré-diabetes é aquele... Aquele usuário que ele já tem um histórico na família, né? Que já tem aí o diabetes, é pai, é avô. 
E aí ele fez o exame e deu alterado. Ele foi, estava sentindo essa sintomatologia que eu já falei. E aí o médico passou os exames, uma hemoglobina glicada. E aí deu alterada. A normal é até 5,6% da hemoglobina glicada. E aí, é, digamos que deu até 6,5, que é entre esse, esse limite de 5,6 a 6,5, ela é considerada pré-diabetes. Mas ele pode reverter, ele pode reverter, Patrick. E ele, como é que ele faz? tem que ter a mudança de estilo de vida. Hum. Ele tem que primeiro querer, né? Yeah. E colocar na, na cabeça que ele precisa se cuidar, que é uma doença que é, ela é bem complicada. Então, ele precisa ter mudança de estilo de vida, precisa mudar a alimentação, ele precisa fazer exercício físico. Ele tem que é, é, procurar uma unidade de saúde para que o profissional enfermeiro e o médico façam um plano terapêutico e oriente ele a melhor forma de realizar essa mudança de estilo de vida. Tem que partir dele primeiro, não é? É, tem que querer, porque é muito difícil, depois que ele sabe que ele está diabetes, ele, ele aderir à medicação, à mudança de estilo de vida, é, realizar atividade física. Quer queira ou não, ela, ela deixa o, a pessoa indisposta. Sim. Bom, uhum. nós estamos conversando com Sinara Madi Flores, ela é chefe do Núcleo de Diabetes e está explicando a importância das pessoas que têm esses sintomas, que ela falou no início aqui da nossa conversa, procurarem imediatamente o, o, o médico, né? a, a medicina. O município, ele está apto a atender as pessoas e em quais locais? Todas as nossas unidades, Patrick, elas realizam o programa do hiperdia, que é o atendimento a paciente hipertenso e diabético. As UBS também? E todas as UBS, todas. Nós uh, ofertamos vários tipos de, de serviços para quando ele é detectado com diabetes e hipertensão, ele vai entrar, digamos assim, num cronograma de atendimento, né? onde os exames dele é que vai identificar qual vai ser a forma que o médico e o enfermeiro irá acompanhá-lo. Preconizado pelo Ministério da Saúde, são quatro vezes a consulta ao ano, né? E mais, de acordo com o exame dele, nós realizamos, a, nós temos a linha guia de diabetes e hipertensão no município, e aí o médico e o enfermeiro vão avaliar esse exame e ele pode ser acompanhado de três em três meses, de dois em dois meses, dependendo de como está esse resultado de exame. Sinara, quem é que tem mais predisposição ao diabetes? É o jovem, é a mulher, é o, o idoso? Como é que está isso? Por incrível que pareça, é, o, é a mulher. Ela é mais preocupada, ela muitas vezes se torna mais sedentária por conta da, do, do processo do dia a dia, né? É, a, a, aparente, aparentemente, assim, nós avaliamos, até mesmo pelo Vigitel, a maior prob probabilidade para a mulher. Mas quem morre mais é o homem, por falta de realizar os exames, né? por falta aí de uma... Da, desde o princípio aí que ele não adoecia, ele não adoece, ele não procura a unidade. Então, aí a doença se agrava mais no homem. Entendo. Sinara Madi Flores, chefe do Núcleo de Diabetes, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Desejamos um bom dia e já esperamos a senhora em uma próxima oportunidade, viu? Obrigada. Bom dia, Patrick. Bom dia. Eu posso dar uma, uma chamativa, pois Patrick? Pois não, por favor. Usuários é, que é, tiveram Covid ou que tenha predisposição a diabetes, procure uma das nossas unidades, 
para conversar com o médico, ele solicitar os exames, e aí você aderir ao tratamento. Porque a partir do momento em que você se complica, a diabetes ela, ela ataca vários órgãos. Ela ataca a sua visão, o seu coração, o seu rim. Então vamos nos cuidar para evitar essas complicações. É isso. Todas as nossas unidades aguardamos você que está se sentindo com, uma desse, com algum desses sintomas. Para a é. gente tirar a sua dúvida, realizar os exames e você ficar com uma qualidade de vida adequada. Muito obrigada pela oportunidade. Patrícia. Obrigado, senhora, mais uma vez, fazendo o alerta e, de novo, reforçando o alerta.